ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ റിമോട്ടിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഈ ഇഗ്നിഷൻ്റെ ഈ മിന്നലിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഒരു പവർ ആട്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡലുള്ള ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഷോറൂം വില ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നോ സീൻ നോ ടെൻഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ദിവസവും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വിലയ്ക്ക് അത്രയും പെട്രോൾ അടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നൈസായിട്ട് ചേരും കേട്ടോ കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓ ഞാൻ ബ്രേക്ക് നോക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ക്ലച്ച് നോക്കുന്നു ഈ ദോനോ ബ്രേക്ക് അല്ലേ ഈ കീ പോക്കറ്റിൽ വെക്കണം എന്തിന് പെട്രോൾ അടിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ജനറേഷൻ വൈ ആർ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് റിവോൾട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കീ നൽകുവാണ് ഒഫീഷ്യൽ അതാണ് പവർ അല്ലേ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷോറൂമിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറക്കി കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാഫാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടി പൊട്ടും കേട്ടോ അതാ ആർ ബി എസ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം റിപ്പണായി കെട്ടി നല്ല രസമുണ്ട് പാവ് പുതിയ വണ്ടി അല്ലേ തിളങ്ങുന്ന ഷൈനി ബ്ലാക്ക് വലിയ ഇതാണ് ബാക്കിലെ ഫ്രീ വീല് വലുതാണ് ടയർ പ്രഷർ ഇത്രയേ കൊടുത്തേക്കുന്ന റൈഡർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാക്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അതാണ് ടയർ പ്രഷർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയർ ആ വന്നേക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് പറയാം എം ആർ എഫ് ജാപ്പർ നൈ നൈലോ ഗ്രിപ്പ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആർ സെവൻറ്റീൻ്റെ ടയറാണ് ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പം അതാണ് വലിയ ടയറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ചെറിയ ടയറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആണ് അത് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ അത്രയും തന്നെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് സൈസ് ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സിയുടെ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ച് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് വണ്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഫുൾ ലൈറ്റിംഗ് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് വണ്ടിയുടെ നമുക്കെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇവൻ റെഡി ആക്കട്ടെ ഫുൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ നാല് സ്പെ സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് കിട്ടും നാല് സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് കിട്ടും ഈ വണ്ടിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി വണ്ടിയുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷമം വേണ്ട ഇതാണ് മോട്ടർ ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പ്ലസ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വണ്ടികൾക്ക് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ അതിലൊരു വണ്ടി ഇതാണ് റിമോട്ടാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം രണ്ട് കളറാണ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ഇത് റെഡ് വേർഷനാണ് വണ്ടിയുടെ റെഡ് കാണാനാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബ്ലൂ കളർ ഇല്ല അല്ലെ ബ്ലാക്ക് അപ്പ് ഒരുപ്പുണ്ട് ടയറൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ടയറാണ് എം ആർ എഫിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആണ് ടയർ വലിയ സ്പ്രോക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വാക്ക് റൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫോർ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റിമോട്ടാണ് വരുന്നത് റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് വരുന്നത് കീ നമ്മൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്വിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സൗണ്ട് കേൾക്കും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഏത് ലൊക്കേഷനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് മാറും വണ്ടി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം എങ്കിൽ ഇതാ ഈ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പവർ ബട്ടൺ ലോങ്
അൺലോക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലോങ് പ്രസ് വണ്ടി ഓണായി ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് മെക്കാനിസം വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി വരും ഫുൾ ഓണായി വണ്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുക വണ്ടി ഓണാക്കുക കയറുക സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി പാക്കാണ് ബാറ്ററി പാക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കീ ഇവിടെ ഇടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കി ഇതാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗം തുറന്ന് വരും എവിടെ ആവുന്നില്ലല്ലോ ആ കീ നല്ലോണം ഇടണം അപ്പോഴേ ഈ ഭാഗം തുറന്ന് വരും തുറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഓൺ ഓഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാറ്ററി തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഈ സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്ലഗൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാം പുറത്ത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാറ്ററി കണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ബാറ്ററി അതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജർ ഇതൊക്കെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോൾ സോക്കറ്റ് ചാർജറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ എന്താ ഇവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ബാറ്ററി ഊരി എടുക്കണമെന്നുമില്ല ഈ ഒരു റബ്ബർ സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം നൈസ് അല്ലേ വോൾ സോക്കറ്റിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നോളും സാധനം എന്നിട്ട് അടയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ വയർ ദാ ഇതിലേ പോവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇതിലെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ എവിടെ അത് സാധനം ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണ്ടേ യു എസ് ബി ചാർജർ നൈസ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഒരു ബുക്ക് പേന പേപ്പർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടാം റേഷൻ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നൈസ് അല്ലേ പിന്നെ വണ്ടിയുടേതായ ഈ മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഓണാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ആക്കി ചെയ്യുന്ന കണക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിന്നൽ സ്വിച്ച് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓൺ ആയി വരും ഇത് സൗണ്ടിൻ്റെ അതാണ് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇൻബിൽട്ട് സ്പീക്കറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട ഇൻബിൽട്ട് സ്പീക്കറിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് സൗണ്ട് വരും നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നാല് സൗണ്ട്സും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്പ് വഴി ആപ്പ് നൈസ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ത്രീ മോഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഡാണ് അത് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ സ്ലോ മോഡിൽ നയൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ ഓടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ് ടു ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിഡ് റേഞ്ച് മോഡാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാറ്ററി ഫിഫ്റ്റി നയൻ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഇത് പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്താ ഇവിടെ നോർമൽ ടു നോർമൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്കോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോർമൽ തേർഡ് വൺ സ്പോർട്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആവും സ്പോർട്ട് അടി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആവും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അല്ലേ ഫോർട്ടി സിക്സ് അതായത് ഏറ്റവും പവർ കൂട്ടി ഓട്ടിക്കാം മിഡ് പവർ ആയിട്ട് ഓട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പവർ കുറച്ച് റേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഓട്ടിക്കാം നാല് രീതിയിലാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സംഭവം നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് പുറമേ എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കേൾക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല മോണോ ഷോക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് ജിഡ് ആണൊക്കെ തന്നെ അലുമിനിയം കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിംസ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണിത് റിജിഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്വി
ചവിട്ടാൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ സംഭവമില്ല നമുക്ക് ബ്രേക്കും ചവിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഗിയറും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ലുക്കിന് വേണ്ടി മിറർ ഇല്ലാതെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ആൻഡ് റിവോൾട്ടിന് ലോഗോ ഉണ്ട് ലോഗോയുടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആരോ ആണ് റിവോൾട്ടിൻ്റെ ലോഗോ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ആൻഡ് ലോങ് ബീമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ക്ലിയർ വിഷൻ ലോങ് ബീമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അത് കണ്ടില്ലേ വണ്ടി അവർ ഇളക്കി അഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം മോട്ടർ മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് ത്രീ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടറാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ വീൽ വേണ്ട ആൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് വയറിങ് സിസ്റ്റം ബാറ്ററിക്ക് പകരം ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാറ്ററി സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിത്തിയം അയോൺ പവർ പാക്ക് ആണ് സീറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് സീറ്റാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വേണ്ട നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ആണ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റ ബാറ്ററിയിൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ ബാറ്ററി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസും ലോഗോയും ഓൾവേസ് കത്തി കിടകത്തിയുള്ള ഈ സംഭവം അപ്സൈഡ് ഡോൺ ഫോർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറച്ച് വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ഇതാണ് യു എസ് ഡി ടെലിസ്കോപ്പിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സ്പീഡോമീറ്റർ റിവോൾട്ടിൻ്റെ ലോഗോ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് പാനൽസ് ഇതാണ് കൺട്രോളർ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എസെൻഷ്യൽ ആണ് റൈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം കാരണം വെയ്റ്റ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രയും റേഞ്ച് കുറയും പവറും കുറയും മോണോഷോക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഒരു എഫ് ജിയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷോറൂമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കാം അവിടെ ആക്സസറീസും ഒക്കെയുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സിൻ്റെ അതേ കമ്പനി ഹാർലി ഡേവിഡ്സിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ ബെൽറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടയർ എം ആർ എഫിൻ്റെ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ടയർ എം ആർ എഫ് തന്നെയാണ് എം ആർ എഫിൻ്റെ തന്നെ നയൻറ്റി ഇതിൻ്റെയാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ എം സി ടയറാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ നൈലോൺ ആണ് മോട്ടർ മെയിൻ സാധനം ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടർ ആൻഡ് ബാറ്ററി ഒരു വണ്ടിയുടെ പകുതിയോളം വില ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര വണ്ടിയുടെ പകുതിയോളം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാ എനർജി തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിലോട്ട് കയറും ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ എനർജി ബാറ്ററിയിലോട്ട് കയറി ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്ന സംഭവമാണ് ഇമ്മൊബിലൈസർ പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കീലസ് എൻട്രി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നൈസ് അല്ലേ കീ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ റിമോട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സൗണ്ട് സിമുലേറ്റർ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ടെയിൽ ലൈറ്റ്സ് ടെയിൽ ലൈറ്റ്സ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഡി സി ഡി സി കൺവേർട്ടർ സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന വണ്ടികളുടെ പോലത്തെ അല്ല നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള വണ്ടികളെ പോലെയോ അല്ല നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സർവീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആൻഡ് ബാറ്ററി ഉള്ളു മൂവിംഗ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ചോ ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ല പിസ്റ്റൺസ് ഇല്ല ഒരു ഒരു സാധനങ്ങളേ ഇല്ല അതിനകത്തുള്ള സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഒരു സാധനവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ എടുക്കുക ചാർജ് ചെയ്യുക ഓട്ടിക്കുക പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സർവീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബെൽറ്റ് ലോങ് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ലൂബ് പോലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെരി നൈസ് ഫസ്റ്റ് സർവീസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സർവീസ
വിലക്കുറവാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യുവർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റൈഡ് കമ്പാനിയൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്പിന് പറയുന്നത് യുവർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റൈഡ് കമ്പാനി എന്നാണ് അതിൽ ആപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ പോയി എത്രയൊക്കെ ദൂരം പോയി എന്തൊക്കെയാണ് ലൊക് ഡയറക്ഷൻ ലൊക്കേഷൻ അതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ജിയോ ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട് വണ്ടി എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബൈക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ബൈക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സർവീസ് എൻ്റെ സമയമായോ അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ബാറ്ററി ഇട കാലാവധി കഴിയുന്നതും ബാറ്ററി എത്ര എപ്പം മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനും വരും കസ്റ്റമൈസബിൾ സൗണ്ട് ഇതും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആപ്പിൻ്റെത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ആപ്പ് ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്നും അല്ല തോന്നുന്നത് നല്ല വലിയ ടയറായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എഫ് ജി ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ടയറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടില്ല ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം മാച്ചിങ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൈസും ടയറിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങും ഒരു ഓഡ് ലുക്ക് ഓഡ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഡിസൈൻ വൈസ് അവർ നല്ലതായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങും ഒരു മാ ഒരു മാറ്റി ഇത് മാറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇതും ഇത് ശരിയായില്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓവറോൾ ഇതായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വൃത്തികേടില്ല എക്സ്ട്രീംലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വൃത്തികേടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എവിടെ കണ്ടുമറന്നൊരു സ്റ്റൈലിങ് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാല കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയും കോപ്പി അടിച്ചെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പോലത്തെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സികളുടെ ജപ്പാനീസ് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് സുസുക്കിയുടെയും മേമഹാടെയും ഹോണ്ടയുടെ ഒക്കെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മോണോഷോക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിവസവും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വിലയ്ക്ക് അത്രയും പെട്രോൾ അടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നൈസായിട്ട് ചേരും കേട്ടോ കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എത്ര നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ പെട്രോൾ വെച്ച് നമ്മുടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയുടെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചാർജിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ പെട്രോൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് പമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുക അടിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ചാർജാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ അല്ല ഇത് ടൈമിങ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നര മണിക്കൂർ ചാർജിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെയും പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ചാർജിങ് മണിക്കൂറുകളുടെ ചാർജിങ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിരുന്നു പ്രാക്ടി ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ തന്നെ നമ്മൾ പക്ഷേ പെട്രോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ഉള്ളൊരു മെയിൻ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റോഡ് സൈഡിലും പിന്നെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസിലും അങ്ങനത്തെ കോഫി ഷോപ്സിൻ്റെ അവിടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ചാർജിങ് പോർട്ടും ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇടുമ്പോഴോ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും വരും ഇന്ത്യയിലും വരും ബിൽഡ് ഫോർ ദ ജനറേഷൻ വൈ ജനറേഷൻ വൈ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഈ വൈ എന്ന് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ വൈ എന്തിന് പെട്രോൾ അടിക്കണം എന്തിന് നോർമൽ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി എക്സ്ട്രീംലി സ്പോർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബൈക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ഉള്ളതും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലുക്ക് ഉള്ളതുമായ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതായത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രാൻഡ്സ് മിക്കതും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും സ്റ്റേ വിത്ത് മീ സ്റ്റേ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എല്ലാ
കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ അകത്തോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റൈൽ വൈസ് വീൽ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും മഡ്ഗാഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണാനും ലുക്ക് ഉണ്ട് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ആ ബേസിലി ആരോ തൊട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തായാലും വരുമല്ലോ ബ്ലാക്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം പെട്രോൾ നെയ് ഡാലിനെ ചെയ്യേനാ ജിന്ദഗി മേ നെയ് ഡാലിനെ ചെയ്യും പെട്രോൾ അഗി അബി സോളാർ ബൈക്ക് ആയ നെക്സ്റ്റ് ദസ് പാഞ്ച് പാഞ്ച് സാൽമി സോളാർ ചാർജിങ് ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാറ്ററി ഇടുന്നത് എങ്ങനെ കാണാം ഔട്ട്സൈഡ് കറക്കേ ബി ചാർജ് കറ സെക്ട ഗർ മേ ബി ആണോ ഓക്കേ ഓക്കേ വീഡിയോ മേ ബി ഫുൾ വി ഐ ദം ഫുൾ വി ഐ ദാ ലോക്ക് സർ ഓക്കേ ചാവി ആ ചാവി ഇട്ട് തുറക്കണം ഇപ്പോ കേ ചാവി ബൈ ചാവി കാട്ട് ആ ആ ജോ ആ ചാവി ഫേർ വി ബറോ വേ ഭയ ബാറ്ററി ജന ആ ചോടി ഉപ്പ ലേ ലീതി ഭയ ചാവി നിക്കടി ജന എല്ലാ നിക്കടി ജന ഓക്കേ ഭയ മൂക്കി ഇല്ല ലോക്ക് സിമ്പിളാണ് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഊരി കൂട്ടി കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡാണ് ഇപ്പം മോഡ് വണ്ണിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് മോഡ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാലിങ്ങനെ ചവിട്ടാൻ തോന്നും നമ്മുടെ ഗിയറും ബ്രേക്കും ഉള്ളതാണ് മോഡ് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് മോഡ് ടു ആക്കി നോക്കാം ഓ നല്ല പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ മോഡ് ടുവിൽ തന്നെ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചേലും കൂടുതൽ പുള്ളിങ് റെഡ് സിഗ്നലാണോ അല്ല നമുക്ക് പോകാൻ നേരെ പക്ഷെ മോഡ് ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് കുറയും വണ്ടിയുടെ അതേ ഉള്ളു നമുക്ക് മോഡ് ത്രീ ഇട്ട് നോക്കാം ത്രീ പാർക്കുന്നു അതോ ഞാൻ മോഡ് ത്രീ ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡ് ത്രീയിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് മോഡ് വൺ ആക്കി നോക്കാം മോഡ് വണ്ണിൽ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കൂടിയാണ്ടാ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി ആയി റേഞ്ച് ഈ വണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡിലാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ് നോർമലി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് നോക്കാം ആൾക്കാർ വണ്ടിയൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നു പെട്രോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഡീസൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ ഈ വണ്ടിക്കൊരു ജമ്പിങ് ഉണ്ട് ജമ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പവറിൻ്റെ ജമ്പിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡീ നമ്മുടെ പെട്രോൾ വണ്ടി എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണെങ്കിലത്തെ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി വണ്ടി പവറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരുപാടില്ല സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് സ്ലോ അല്ല ബൈ ബൈ പെട്രോൾ പമ്പ് ടാറ്റാ മോഡ് ടൂലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ മെട്രോ ലൈനിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് കറങ്ങി വരാം ബാലൻസിങ് ഒക്കെ നൈസ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ നല്ല ബാലൻസിങ് ആണ് സൗണ്ടും കൊള്ളാം നമ്മളിപ്പോൾ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഗിയറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ആക്റ്റീവായും ഒക്കെ ഓട്ടിക്കുന്ന കണക്കാണ് സെക്കൻഡ് മോഡിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോകുന്നതിന് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് മോഡ് തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ എണ്ണ ആറുൺ ഫൈവ് ഒക്കെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കി കൊള്ളാം അല്ലേ ആണുങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ആയപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്രോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ സ്ലോ ലൈൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് മോഡ് മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കയറുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറുന്നുണ്ട് നേരെ പോവാം നേരെ പോവാം നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോക്കാരാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഗിയറും സംഭവമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നൈസാണ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകാൻ കൊള്ളാം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ആ ചാർജ് മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് ബാറ്ററി ലോ ആയാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോകും 
ओके इतना पवर सेविंग आरते वेलत ई संभव ऑफ आई लाइट नाम इरीटो इरीट स्थल तो वह ऑण आई फस्ट मोड नमुक यूस पेटा या शिक्षा या एफ्जी वन इे वन इत्र स्पीड तेटो इत मुझे फस्ट मोडी नमुक मक्सीम स्पीड पोक वी पुलेट आवश्यक प्रश्न पवर कु प्रश्न पशे और सैकंड ग्यापर स ग्यापुर सैकंड ग्यापा वर मनस अब कई को पवर अंडी रोड लोटेन और सैकंड ग्या पवर क्या वह मोड वण या ओटिक मेन प्रश्न नाम ब्रेक चवटा नोकू इवे चवटी अब क्या ब्रेक रूम इवे तर सौंड वी अत्र सैलेंट फील नाम सौंड कैंडलिंग अटी कटो अंज कीटर स्पीड वी स्टेबि मूं कीटर स्पीड स्टेबि या का कुटे या जस्ट फ्रंटिले ट्राफिकि अवत मे वो अट्ठे इवड़ी रौंडी धीच नमुके कुछ ओपन रोड नमुक सैकंड मोड नोक ओ सैकंड मोडल इंस्टंटाटो फस्ट मोडल आकंड ग्याप मोडल इंस्टंटा सिटी ओटिक पेड़ परती ओटिक पेट के मोड नाता चौंडल के वो स्पीड कु अत्र सेव आ जस्ट ओवरटेक वीत्रो मोड कूटी को मे कलवे और चलव वी चार्ज ओटिक पेट्रोल अड़ी टेंशन नोल वी मेड़ कुछ पेट्रोल चलव रिंग चार्जस फिस्ड एक्सपेन्स वे रिंग चार्जस नाम प्रावश्यम इटको अदान प्रश्न इन रिंग चार्ज सा मूा मोड पर मोड फस्ट मोडल वन सैकंड डिले सैकंड मोडल अर सैकंड डिले तेड्ड मोडल डिले कुछ सौंड चुम्मा कई को पाला चुम्मा कई को वी कैरी अब पेटी फ गांग रीति को वैचे पैसा मेड़ी एल जंगन एल सिग्नल सिग्नल लाइट ई रोड कुछ सैटपुर आ रोड कुछ सैटपुर अब वे इवे वे वे नमुक रईट नाम तेड्ड मोडल तेड्ड मोड वे इवे फस्ट मोड मे कम स्लो स्पीड फस्ट मोडिटी 
ഇത് വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഇത് പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മഴയുള്ള ദിവസമായിട്ടാ എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിട്ടേ നമ്മളെ ഞാൻ എഫ് സി ഓടിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഇതിലോട്ട് കയറിയത് ഈ വണ്ടിക്ക് നോർമലിനേക്കായി നോർമൽ ബൈക്കിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കുറവായുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്താ ഇതൊരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും ആദ്യമേ ഒരു പത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും വെയിറ്റ് മതി ഇതിന് കാരണം സ്റ്റേബിളാണ് വണ്ടിക്ക് സ്റ്റേബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നാല് മൂന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാല് കുത്തുന്നേ ഇല്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാല് കുത്തുന്നില്ല നാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ ഞാൻ കാല് കുത്താതെ തന്നെ വണ്ടി കാരണം അതേ സ്റ്റേബിലിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് അല്ലേ റെഡ് സിഗ്നൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആ ഇപ്പോൾ ഗ്രീനായി ഗ്രീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ആ പോവാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇടാം സെക്കൻഡ് മോഡ് ഇടാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് മോഡാട്ടോ ഫസ്റ്റ് മോഡ് നമ്മൾ ഹെവി ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് പോകാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഓട്ടിങ്ങാൻ അടിപൊളിയാണ് പവർ ഇല്ല സ്ലഗ്ഗിഷ് ആണെന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയേ ഇല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു അര സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള അത് ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല ഈ പ്രത്യേക ഈ സ്പെസിഫിക് ഈ എനിക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ടു ആവും ആർ പി എം അല്ല ഇത് ആംപിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്താ ആംപിയറാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം റെയ് കറണ്ട് പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ തേർഡ് മോഡലിടാം എനിക്ക് വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം എല്ലായിടത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എടുക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം ഹിമാലയ മാൾ ബിഗ് ബസാറിൻ്റെ അവിടെ കാർണിവൽ സിനിമാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദ റിബോൾട്ട് ഷോറൂം എന്തായാലും അവർ നമുക്ക് വണ്ടി തന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് പോയി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അങ്ങണ്ടാന്നൊന്നും എടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടായി ഇപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് മോഡാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡിടാം യൂട്ടേൺ അടിക്കാനും ഒക്കെ വണ്ടി നൈസാണ് ഇതിലേക്ക് കയറാം ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പക്ഷേ ഞാൻ റെഡാണ് എടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് റെഡാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ നടുക്കൊണ്ട് വെക്കാം ഇവിടെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് എന്താ ഞാനിവിടെ വരാണം ഇങ്ങനത്തെ മൈലേജ് സീരീസ് എക്കണോമി സീരീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു അറിയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരണ്ടേ അതാണ് എങ്ങനെ പോയാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന അത്രയും ദൂരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലം ഇരുപത് കിലോമീറ്ററെ കാണിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററായി കാരണം വളവും തിരുവൊന്നും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു കാരണം പോയി വന്ന സ്പീഡും അത് തന്നെ അറുപത് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ഇനിയും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് വീഡിയോസാണ് വേണ്ടുന്നത് വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം വണ്ടികളുടെ കാരണം നമ്മുടെ ഫീൽഡേ വണ്ടികളുടെ ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ആയിട്ട് വണ്ടികളുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും തിരിച്ച് അതിലോട്ട് കയറണം ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിട്ട് നിൽക്കുക വണ്ടികളുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇനി ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കാ